தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று இடம்பெறவுள்ள மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பவுள்ள சராமாரி கேள்விகள் குறித்த தகவல்களை தருகிறார் செய்தியாளர் தாமோதரன் அதாவது இன்றைய சட்டப்பேரவை தற்போது தொடங்கியுள்ளது அதாவது சரியாக பத்து மணிக்கு துவங்கியுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்றைய மானிய கோரிக்கை இன்றைய மானிய கோரிக்கையிலானது கால்நடை கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மீன்வளத்துறை மற்றும் பால்வளத்துறை ஆகிய மூன்று துறைகள் சம்பந்தமாக இன்று மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறவுள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் முதன்மையாக கேள்வி நேரத்தில் தொழில்துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை உயர்கல்வித்துறை ஆகிய பத்து துறைகள் சார்ந்த அந்தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர்களும் அதற்கு விளக்கம் அளிக்க உள்ளார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி தலைப்பிலிருந்து இன்றைய இன்றைய விவாத நேரத்தில் பி சாமி மற்றும் மதிவரன் ஆகிய இருவரும் எதிர்கட்சி தரப்பில் இன்று கேள்வி எழுப்ப உள்ளனர் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்று குறிப்பாக இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நடைபெற உள்ளன அதாவது சட்ட முன்மொழி மசோதாவும் அதே சமயம் இன்று ஒரு கவனர்ப்பு தீர்மானம் இரண்டு கவனர்ப்பு என கொண்டு வரப்பட உள்ளது அதாவது திருவண்ணாமலை மலை அடையாளத்தில் இருக்கக்கூடிய சில வார்டு பகுதி மக்களுக்கு மட்டும் அவர்கள் வசிக்கக்கூடிய நிலங்களை அவர்களுக்கு சொந்தமாக பட்டா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று குறித்து ஒரு கவனர்ப்பு தீர்மானமும் அதே வேளையில் கால்நடைகளுக்காக சிறப்பான ஒரு கவனிப்பு திருமணம் இன்று கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் நான்கு சிறப்பு சட்டமன்ற சட்ட மசோதா முன்னோடிகள் இன்றைக்கு தாக்கல்பட உள்ளன அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான கால்நடை மீதான பராமரிப்பு அதே சமயம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான மீன்வளத்துறை சம்பந்தமாக ஒரு நான்கு சட்ட முன்மொழி மசோதா இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இந்த மூன்று மானிய கோரிக்கை மாதம் அதாவது மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மற்றும் பால்வளம் சம்பந்தமாக இன்று மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பிலிருந்து ஏற்கனவே பால்வளை துறைப்பில் பால்வளை தரப்பிலிருந்து பால்கள் பாயில் வந்து கலப்படம் கலப்படம் இருப்பதாகவும் இது உறுதி செய்யப்படும் வரை தங்களது கோரிக்கையில் வைக்கப்படும் தமிழக அரசு வைக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அமைச்சரவையில் அமைச்சரவையில் பல கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன இந்த இந்த கருத்தில் உயர்நீதிமன்றம் அதாவது பாலியல் கலப்பம் குறித்து தொடர்ந்து நீங்கள் எந்த ஒரு கருத்தும் தெரிவிக்கக்கூடாது என்று ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் எந்த பாலில் கலப்படம் செய்யப்படவில்லை என்று உறுதி செய்துள்ளது இது சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கருத்தும் செலவிக்கக்கூடாது என்று ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து இன்று எதிர்க்கட்சிகள் சட்டப்பேரவை இன்று கேள்வி எழுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மீன்வளத்துறை சார்பாக எதிர்கட்சிகள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில் மீன்வளத்துறை சார்பாக எந்த ஒரு விவாதம் நடைபெற்றாலும் அல்லது கேள்வி நேரம் எழுப்பப்பட்டாலும் அவர்கள் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மட்டும் இல்லாத தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ந்து இலங்கை கடற்படையால் தாக்கப்படுவதும் இலங்கை கடற்படையால் சிறப்பிக்கப்படுவதும் ஏற்கனவே தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இது சம்பந்தமாக தமிழக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்பது குறித்து அவர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் அதே வேளையில் இன்று அது குறித்து கூட கேள்வி எழுப்ப வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது ஏனென்றால் மீன்வளத்துறை சார்பாக ஏற்கனவே குளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதாவது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய மு ஸ்டாலின் ஏற்கனவே தனது தொகுதிக்கு வண்ண வண்ண மீன் பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தார் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்னவாக இருக்கிறது அது அதே சமயம் இந்த வண்ணப்பூங்கா வறுமையானால் எத்தனை எத்தனை பணியாளர்களும் அதே சமயம் அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்களும் பயன்பெறுவார்கள் என்று என்ற ஏற்கனவே அவர் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்திருந்தார் இந்த வேளையில் இந்த மீன்வளத்துறை சார்பாக இன்று பேரவையில் இன்று மானியக்கூறி வேதம் நடைபெற உள்ளது ஆகையால் அது அது குறித்தும் அவர் இன்று கேள்வி எழுப்பும் அதாவது ஏற்கனவே எனது தொகுதியில் அது கொளத்தூர் தொகுதியில் எனக்கு வண்ண மீன் பூங்கா வேண்டும் என்று ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் அது குறித்தும் அவர் கேள்வி எழுப்பலாம் அதே போலவில் இந்த மீனவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கப்படுவதும் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் பாதுகாப்பிற்கு தமிழக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கேள்விகளும் எழுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே இலங்கை அரசு அதாவது தமிழக மீனவர்கள் கடலில் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்தால் அவர்களுக்கு அபராதமும் அதே வேளையில் சிறை தண்டனையும் அமைக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே இலங்கை அரசு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆக இது குறித்து மீன் மீனவர்களுக்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று எதிர்கட்சி தரப்பு இன்று கேள்வி எழுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கால்நடை துறை எடுத்துக்கொண்டால் தொடர்ந்து அதாவது மத்திய அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்பதோ வெட்டுவதோ கூடாது என்று ஆக இந்த அதாவது இறைச்சிக்காக வயதான மாடுகளை மட்டுமே அதாவது சாகக்கூடிய அதாவது இருப்பு இருப்பினர் இருக்கக்கூடிய மாடுகளை மட்டுமே இறைச்சிக்காக விற்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே என ஏற்கனவே இந்த உழவர்கள் விவசாயிகளாகட்டும் அந்த மாடுகளை வளப்பொருளாகட்டும் ஏற்கனவே அதற்கான சான்றிதழ் பெற்ற பிறகே அவர்கள் விற்பனை செய்கின்றனர் ஆக இந்த சான்றிதழ் பெற்ற பிறகும் கூட மா மாடுகளை வெளி மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் பொழுது எடுத்து செல்லும் பொழுது ஒரு சில வெளி மாநிலங்கள் நபர்களால் இந்த ஓட்டுநர்களும் அதாவது ஓட்டுநர்களுக்கு உதவியாளர் இருக்கக்கூடிய இந்த உதவியாளர்களும் தொடர்ந்து தாக்கப்பட்டு வருகின்றன இவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தமிழக அரசு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து எதிர்கட்சிகள் என்று தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பப்படுகிறார்கள் அதாவது இன்றைய கேள்வி நேரத்தில் முடிந்த பிறகு இந்த